Good day everyone! Meron tayong bagong wheelset at yun i-unbox natin. Ito yung XR na carbon fiber wheelset, DB508 Ultra. Okay, so yung gamit ko is almost the same. It's also an XR. It's a DB58 Pro. That's the version na labas last year. Ito na yung pinaka-latest. We're going to do an unboxing video. Tapos napakita ko sa inyo kung ano yung mga bago at ano yung mga features ng wheelset na to. Let's go! another vlog. Uh, for this video, mag unboxing tayo. We're going to unbox my new wheelset. This is the XR DB508 Ultra. I'm, I'm using the same wheelset from XR, pero yung XR na wheelset na gamit ko is uh, pinahiram na sa akin ng SPN Cycle. So, ito na lang yung akin na gagamitin natin for trainings and uh, competition like duathlon, triathlon, and some endurance ride. So, wala man ako naging problema dun sa wheelset na yun. Actually, gusto gusto ko yung wheelset na yun. But there are changes na na-upgrade na or nagbago. So may mga pagbabago dito sa wheelset na to. Kaya sobrang mas nagustuhan ko itong bagong wheelset. So ano yung mga changes na yun? Tara, buksan natin and papakita ko sa inyo kung ano yung mga nagbago. Ayan, so this is the box. Ayan, ganyan ang itsura niya pag bumili kayo. Actually, bukas na siya. So papakita ko lang sa inyo kung ano yung uh, laman niya or anong nasa loob. No? So, ayan. Muna. So I believe this is the front uh, wheels. So ito yung pangharapan. So ayan yung nakalagay sa kanya. It's a uh, DB508 Ultra. And itong XR na nakalagay sa kanya, ayan. Makakapaan nyo siya. Like hindi siya basta paint lang. Parang nakahulma siya mismo dun sa carbon fiber. Ito yung rear na wheelset. It looks really nice. No? So ang ganda na yung tsura niya. Yung weave niya kitang kita mo. And I think wala siyang paint. Almost napaka konti lang or minimal lang ng paint niya. So, ito pa yung kasama niya sa box. Uh, anong laman ito? Tingnan natin. So, this is the tubeless tape. Rim tape. Kung mag-tubeless ka, ito yung gagamitin mo. Ito yung ilalagay mo sa kanya. And also, yung manual. And may kasama rin siyang tubeless bulbs. Yan, kung gusto niyo mag-tubeless. Yan. So, tubeless ready na rin siya. And also, what I'm going to use is ito. Ito ay uh, rim plugs. No? So, kung hindi kayo mag tubeless para mas magaang, ito yung lalagay nyo. Ayan. So, kasama talaga siya. So, yung ginagamit ko, uh, it's a DB58 Pro. Yun yung version na nilabas nila 2022. And uh, this is the 2023 version. DB508 Ultra. The main reason bakit tayo nag-upgrade ng wheelset is para gumaang yung bisikleta natin. Mas magaang at mas stiff na wheelset, mas magandang performance. Ibig sabihin na mas magandang performance, mas magiging maganda yung ride ng bisikleta nyo at mas magiging mabilis kayo. Isa sa mga pinakamagandang feature ng wheelset na to is gumamit sila ng high mod T800 carbon fiber. Ibig sabihin ng high mod, high modulus, uh, mas stiff siya, mas magaang siya, and mas matibay siya. Yung rims niya and also the spokes are made from carbon fiber. So yes, pareha sila. Not just the rims, also the spokes. It's also made from carbon fiber. So according kay Majin, ang weight ng DB508 Ultra is 1,375 grams. So may timbangan ako dito. Try natin kung natin. Tinanggalan natin yung mga plastic-plastic. Ang gagawin natin is uh, titimbangin natin siya. Hindi ko siya matimbang ng dalawa. So isa-isay natin. So first, this is the front wheel. Ayan. So, for the front wheel, it's 618.8 grams for the, for the front wheel. Yeah. Now, let's try to measure the rear wheel. The name is hubs. So, rear wheel is 746.2 grams. So, on total niya is 1,365 grams. So, may dalawang option para sa wheel set ito. 
Meron isang DD405 Ultra and ito nga yung DB508 Ultra. So ano pinagkaiba ng dalawang build set? Ang difference lies yung rim height. For the DB405 Ultra, mas mababa yung rim height niya. So ang rim height ng 405 is uh, 45 mm sa likod and 40 naman sa harapan. Pero mas magaan siya. Yun ang difference niya. Ang weight ng DB405 sabi sa website is around 1290 grams. So mas magaan siya, di ba? If naghahanap ka ng mas magaang na wheelset and prefer mo to sa mga climbing bike or sa mga ultra light na bisikleta, siguro magandang choice yung DB405. But for me, ang preferred ko is itong DB508. Katulad ito ng gamit ko na wheelset ngayon, yung DB58 Pro. Pero ang pinagkaiba nila, or ito yung sa bagong version, is magkaiba yung front and rear na height ng mga rims. Napakaganda ng idea na ito no? at sobrang nagustuhan ko sa kanya. Ipas maliit ng konti yung harap na rims, mabawasan yung overall weight ng wheelset. Pangalawa, mas less ang chance na matamaan kayo ng crosswind. No? So hindi siya masyadong apektado sa crosswind dahil nga maliit lang yung rims sa harapan. Para sa spokes naman, it uses carbon spokes. No? So carbon spokes kasi 30% more tensile strength than steel. So mas matibay siya ng 30% kaysa sa mga bakal or steel na spokes. So para sa wheelset na ito, dinestine talaga siya para maging stiff and magaang. Bukod sa height ng rims or yung taas ng rims na ganyan, importante din yung rim width. No? Kapag mas malapad yung rims, mas magiging flat yung gulong or mas magiging lapat sa kanyang gulong, mas magiging aerodynamic or mas magiging less yung air turbulence kapag dumadaan ka sa hangin. Isipin nyo lang, ito yung unang tumatama sa hangin pagdaan nyo. Diba? Ang external rim width nito is uh, 30mm and ang internal naman niya is 23mm. Perfect gamitin to sa mga malalapad na gulong at malalaking gulong katulad ng 28 to 32C. So bagay na bagay yung gamit ko ng gulong sa kanya, yung 30C kasi nga mas malapad siya, mas magiging flat siya sa rims. No? So mas, uh, mas aerodynamic pagka ganun. Now let, let's talk about sa hubs. So dito, may, dito ang pinakamalaking pagbabago niya compared doon sa DB58 Pro, yung last year na version. No? So unang-una ang gina, ginamit na nilang bearing is ceramic bearing na. So yung DB58 Pro hindi pa siya ceramic bearing yung DB508 Ultra, naka-ceramic bearing na siya. Second is, uh, yung, yung pinaka-hub niya, yung pre-hub body niya, ratchet type na siya. Okay, so ratchet meaning, yan, sa mga gusto ng tunog mayaman dyan, it has 36-teeth ratchet type, and according to their website, compatible din siya sa DT system. So yan yung tunog niya, and compatible siya sa mga DT system. Alright, so this is compatible for both tube and tubeless setup. Ang nakakatawa dyan, may kasama rin siyang rim plug if you're going to use tube setup. Meron din siyang kasamang tubeless na rim tape kung gusto nyo maging tube tubeless. So, compatible siya for, for both tube and tubeless setup. Alright, so, anong, anong sa tingin ko sa kanya, uh, para sa akin, nagustuhan ko yung ginawa nila na I think yung size na 58 sa likod, 50mm sa harapan is perfect lang para sa akin yun. Yun yung exact size na gusto gusto ko. So this is not your budget wheelset or yung mumurahing wheelset. No? Expect nyo na na medyo somehow may price to. This is professionally and scientifically built so napakatibay, magaang. Kung meron akong gusto sana madagdag sa kanya or additional sa kanya is sana meron siyang ano, extra na spokes or may kasama siyang extra na spokes. Kasi wala siyang kasama extra na spokes. Uh, usually yung mga wheelset kaya may kasama extra na spokes. But it's not a big deal if it's professionally built yung wheelset. Napakalit ng chance na siguro mabali or maputol pa yung spokes dahil nga carbon fiber din yung spokes niya. So let's see how it goes. Uh, lalaspagin natin ito sa mga ride. Ilalaro natin ito. Gagamitin ito sa mga triathlon and duathlon. Let's see how it will perform. I'll give my feedback kapag uh, na-test ito. So buwan ko na siya. But for now, I'm really happy with the wheel set. Wala na akong mahihiling pa. Alright, so it's time to ride the bike. Uh, kakapit natin. I'll give you some more feedback on the other vlogs. So bye bye nyulang tong paggamit ng wheelset nato. Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe. Go vegan.